，再忍一忍。我们很快就能出去了，我们一定没事的，相信我。急乱投医，什么中医、西医、民间偏方，只要能治好我病吧，他都愿意尝试。这是小孩推拿，但是对大人也同样有效果。我小的时候发烧，我爸就这么跟我推，推几遍烧就退了。这么神奇啊！这样一心一意的为别人考虑，那谁又为你考虑过呢？你不是就正在为我考虑吗？对，我就是在为你考虑。说实话，你真的挺优秀的。之前说你脑子缺心的话，我都收回。其实，你心地善良，有正义感，你乐观洒脱，浑身上下散发着一种让人无法抗拒的活力和韧劲。如果没有你，这次发布会我很可能就搞砸了。我看着你不顾一切的让我改变主意的时候。我真的挺感动的。我在想，你身体究竟有什么样的一种力量，让你义无反顾的，一次又一次的努力着、争取着？你对我的影响真的挺大的。我没定错吧？在夸我呢。对，我就是在夸你，而且你对我越来越重要了
初他跟我说过，如果有一天我失业了，我可以去他那儿上班，薪资跟待遇都不比你这儿差。不是，火苹果只有头疼。醒了，你现在感觉怎么样？我怎么了？你发烧了，而且很严重。嗯，我试试。是你发烧了吧？你脸怎么那么烫？你脸好红啊。没有，你没事吧？没事。我以你的名义开了一个离岸账户。让赎金先转到这个账户上，只要赎金一到账，我会立刻把一半转给昆塔。只要昆塔他们收到钱，自然就会放人。陈哲，你这种人根本配不上我女儿。这次去了泰国，你就别回来了。要怪也只能怪你咎由自取。那既然是这样，您干嘛不用自己的名字开立案账户？因为安排转账的事儿，必须由我来做。叔叔，转账这些事儿我也能做呀。你做不了，因为你必须去泰国，跟昆塔当面交易。去泰国。揭发我非法集资、偷税漏税，让我数罪并罚，害我坐了十九年大牢。现在，我用你儿子的一条烂命来还，算是仁至义尽了吧这样子帮我摁了多久了？已经按了一晚上了。没有他说的那么夸张。薇薇，这个血方
，对退烧可管用了。我小的时候，只要一发烧，我爸就怎么给我推，推上几遍，烧就能退了。那你快歇会儿吧，我的烧已经退了。那不行，这病还没退完呢。哦，你这次的发烧就是惊吓引起的，外邪入侵。不过你放心，欧阳的爸爸已经跟他们都说好了，要当面交易了。用不了多久，我们应该就能出去了。到时候我们就有水喝，还有好多好吃的东西吃。妹呀、啊，谢谢你。哎呀，好了，你现在开始不要再说话了，你要保存体力。我以前对你那么坏，可你现在还对我这么好，对不起。